Цим малюкам від трьох місяців до двох років. Вони ще не вміють ходити, але вже впевнено почуваються на воді. У Рівному відбулися змагання з грудничкового плавання «Діти води-2017». Нас зовут Семен Кощановський. Ми ходимо з трьох місяців в басейн, і це нам допомагає зблизитися один з друг до другу. Ми дуже любимо воду, любимо займатися, любимо все, що тут відбувається. Ми ходимо сюди, як в дитячий садик. Для Зінаїди та її сина перемога на змаганнях – це не головне. Ми прийшли сюди не для перемоги, ми прийшли для своїх показати все, чого ми достигли для себе. Тому що наша перемога – це те, що ми робимо. Перемога наша, наш дитинок і наші. Наше все, що ми навчилися тут, це наші перемоги, наші досягнення. Як і будь-які спортсмени, малюки ретельно проводять перед змаганнями розминку. І ось уже розпочинаються великі старти. Маленькі спортсмени пірнають у воду разом з батьками. Для Яна Яремчука це перші змагання. Його батько Сергій впевнений, що заняття у воді з такого раннього віку зроблять з його сина справжнього спортсмена. Для оздоровлення більше всього, щоб був здоровий, але з здоров'ям не було проблеми. Для, ну, щоб ще не хворів, ну, для себе навіть, для будущого, щоб підріс вже був спортсмен. А тим часом у басейні плавці виконують сальто під водою. Такі корисні та веселі змагання для малюків школа плавання у Рівному проводить уже вдруге. Громадська організація «Об'єднання самопоміч» від самого початку долучилися до організації цього дійства. Адже, як говорить Олександр Алексійчук, ці діти на усю країну показали, які вони особливі. Ми вирішили долучити до даного змагання трудничкового плавання, оскільки переконані, що саме за такими наполегливими дітками майбутнє нашої країни. І ми залучаємо і допомагаємо організаторами, співорганізатори показати, що можуть робити дітки, що роблять тренери, які досягнення і нові рекорди ставлять наші дітки. 50% успіху спортсмена залежить від тренера. У рівницьких любителів води таким є Юлія Собуцька. Зі своїми вихованцями вона дотримується власних принципів. Мій основний девіз, щоб діти отримали задоволення. І при цьому вони гарно виконують всі трюки, пірнання. І це все робиться поступово, спочатку там, починаючи з секунди, а далі... Ми доростаємо до 25. Та найголовніше, що зазначають батьки, заняття в басейні – це не лише приємні емоції, а й здоровий спосіб життя з самого дитинства. Для здоров'я так, великий плюс. Дитина і закаляється, не то, що ось, і любить холодну воду, в принципі, і задоволений. І також він в мене недавно вже і навчився сам плевти під водою, теж великий плюс. Ось, ну, я думаю, саме головне – це те, що він за зиму, чудить хуст, слава Богу, не болів. Я думаю, це завдяки басейну. В першу чергу це я пішла і почала плавати через зміцнення імунітету, а потім вже все остальне. От ми е, пригаємо з великого, йдемо в маленький, тоді з маленького пригаємо в великий і обходимо, тобто з теплого в холодний. І, не, слава Богу, не хворіємо. І найприємніше для спортсменів – це нагородження. Свою першу і найвищу нагороду сьогодні отримала Ульяна Пистіна. Її мама Вікторія тепер називає Ульяною Андріївною, адже донька встановила, Вила нині два рекорди. 37 секунд перебування під водою і 14 метрів на довжину ми пропливли. Усі учасники отримали цінні подарунки, а переможниця – особливий приз – путівку на відпочинок за кордон. Павло Невесенко, Іван Комар. У ритмі подій.